നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് ടു ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് കമ്പൈലർ എന്നുള്ള ഫേസിൻ്റെ അകത്താണ് അതായത് ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മീൻസ് ലൂപ്പിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനെ ലൂപ്പ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോഡ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രങ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോഡ് മോഷൻ കോഡ് മോഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് യീൽസ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എ ലൂപ്പ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ബിഫോർ ദ ലൂപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് വേരിയബിളും ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ദെൻ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൂപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എക്സാമ്പിളിൽ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അതൊരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോർ ലൂ കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഐ എന്ന വേരിയബിൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ എന്നുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഐയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലൂപ്പ് എഴുതുക അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് കോഡ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് മീൻസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ചീപ്പർ വൺസ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ കെ ഈക്വൽ ടു ഐ സ്റ്റാർ ഫൈവ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർ ഫൈവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഫൈവ് ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി ടെൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇപ്പോൾ കെയിലിപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ടെൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സോറി ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ല ടെൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക് ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റീപ്ലേസ് വേരിയബിൾസ് ഫ്രം ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലൂപ്പാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് ഇൻ എ ലൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ബോത്ത് കോഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് റൺ ടൈം പെർ
ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താണോ ജെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നർ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇന്നർ ലൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇന്നർ ലൂപ്പിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് ഇസ് എൻ ആണ് ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെയും എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടൈംസ് നമ്മൾ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എലമെൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടി ഫോർ ഇൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ജെയുടെ വാല്യൂ വൺ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അത്രയും തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ടു എൻ ആവണം അത്രയും ടൈമും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്നർ ലൂപ്പിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം തന്നെ പക്ഷെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി ഇവിടെ ഐ സെയിം വേരിയബിൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സെയിം തന്നെ ദെൻ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ കിടന്ന് ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ജെ എന്നുള്ള ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പോൾ അതെന്ത് എത്ര ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ കേസിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇന്നർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ മൈനസ് വൺ ദെൻ അവിടെ ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതെന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടി ഫോറിൻ്റെ എന്ന് നോക്കാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതാണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ടി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ടി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ കയറി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ആയി നെക്സ്റ്റ് ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ എന്താണോ ടി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ അത് മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ടി ഫോർ ഈക്വൽ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഫോർ ഇൻറ്റു ജെ എന്നുള്ള ഇന്നർ ലൂപ്പിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ മാറ്റി ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് എഴുതി ഇനി ഒരു ഐട്രേഷനോട് നോക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ്റെ കേസിൽ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടി ഫോർ എന്തായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു ദെൻ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ എന്ത് കിട്ടി സെയിം ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസറിനൊന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രീ ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈ